بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انصاری ناظرین انسانی تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے بالکل واضح گل کے نکر کے ڈسٹنکٹ طریقے سے سامنے آتی ہے کہ انسانی تاریخ کے ہر مرحلہ پہ انسانی تاریخ کے ہر سٹیج پہ ہر فیس پہ دو قسم کے طبقات ہمیشہ ایک دوسرے کے متحارب رہے ہیں ایک قسم کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو قدامت پسند ہوتا ہے جو بہر صورت ہر قسم کے حالات میں قدیم شخصیات کے ساتھ قدیم نظام کے ساتھ قدیم اداروں کے ساتھ جڑا رہتا ہے کیونکہ ان قدیم شخصیات ان اداروں اور اس نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں جبکہ دوسرا طبقہ انسانی تاریخ کے ہر سٹیج ہر زمانے میں یہ وہ رہا ہے جو نئے افکار کی بات کرتا ہو جو نئے خیالات کی بات کرتا ہو جو نئے امکانات کی بات کرتا ہو جو نئے رجحانات کی بات کرتا ہو جو نئے اقدامات کی بات کرتا ہو جو نئے اصلاحات کی بات کرتا ہو ٹھیک ہے تو وہ اس قسم کے طبقات بھی تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں چنانچہ تاریخی مراحل کے تاریخی مراحل کا اور ان کے مطالعے کا جب اطلاق آج کے پاکستانی سماج سوسائٹی میں اور معاشرے پہ کرتے ہیں تو بین ہی بین ہی وہی صورتحال ہمیں نظر آتی ہے ایک وہ طبقہ ہے جو پرانے شخصیات کو پرانے اداروں کو پرانے روایات کو پرانے نظام کو پرانی پالیسیز کو پروگرام پرانے ایجنڈیز کو پروگرامز کو دوبارہ واپس لانا چاہتا ہے ان کا احیا چاہتا ہے کیونکہ ان کے مفادات انہی لوگوں کے ساتھ اسی نظام کے ساتھ اسی نظام کے وہ پروردہ ہے اسی نظام کے انہی انہی شخصیات اور انہی نظام کے وہ الٹیمیٹ بینیفیشری ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ ایسے کئی سینئر اینکرز آپ کو نظر آتے ہیں جو مسلسل ٹویٹس کر رہے ہیں ایک صاحب ہیں ان کا تو میں نے دیکھا ڈاکٹر دانش صاحب کہ دو ہزار پندرہ میں انہوں نے ٹویٹس کیے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو کیا ہماری قسمت میں ان کی غلامی لکھی ہے لیکن آج وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ نواز شریف اور شباز شریف اور مریم نواز اور حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو زرداری ہے کیونکہ اس نئے نظام نے اس نئے نئے نظام نے نئے دور نے نئے اصلاحات نے جو ہے ان کا جو نعت کا ہے وہ بند کر دیا ہے وہ سے وہ نہیں ہو سکتے مفادات حاصل نہیں کر سکتے اس لیے وہ قدیم شخصیات کا احیا چاہتے ہیں قدیم اداروں کا احیا چاہتے ہیں مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں میرے آج کے جو 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 ویڈیو ہے اس کا موضوع بھی یہی ہے کہ کیا دو ڈھائی سالوں میں کچھ تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ کیا لوگوں نے نئے امکانات اور نئے اقدامات کی حوصلہ حوصلہ شکنی کی ہے یا اسے پذیرائی بخشی ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں واجد ضیاء صاحب کی انکوائری رپورٹ آتی ہے شوگر کرائسس کے حوالے سے اور تاریخ انصاف کے بہت بڑے پلر بہت سینئر رہنما اور ان کی خدمات بالکل یہ بات کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں تحریک انصاف کے لیے جب ان کے خلاف بھی اس ایف آئی اے کی انکوائری رپورٹ میں فیصلہ آتا ہے کچھ ریکمنڈیشنز آتی ہیں اور ان کے خلاف کچھ باتیں آتی ہیں تو تحریک انصاف کے اندر سے بھی اور جو تحریک انصاف کے جو سپورٹرز ہیں جو ووٹرز ہیں جو حمایتی ہیں جو حامی ہیں جو وفادار ہیں ان سب نے اس کو ویلکم کیا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہا ہے کہ چاہے تحریک انصاف کے اندر ہو یا باہر ہو جو بھی کرکٹ پریکٹسز میں انوالوڈ ہو جو غیر قانونی کاؤں میں انوالوڈ ہو تو ان, ان کے خلاف اقدامات کرنے چاہیے تو دیٹ مینس کہ پاکستانی سوسائٹی میں آج وہ سٹیج ہے کہ ایسے لوگوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے جو نئے امکانات کی اور جو نئے امکانات کو پذیرائی دے رہی ہے جو نئے امکانات اور نئے اقدامات کو جو ہے نا وہ ویلکم کر رہی ہے اس کو قبولیت کا درجہ دے رہی ہے اور یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کسی معاشرے میں تبدیلی کے عمل کے آغاز کی ہمیشہ سارے مورخین نے اور سماجی علوم کے ماہرین نے یہ بات لکھی ہے اور بڑی سراہت کے ساتھ لکھی ہے کہ ایک شخص تن تنہا جو ہے وہ پورے جو تاریخ کا دھارا ہے وہ نہیں موڑ سکتا بلکہ اسے تبدیلی لانے کے لیے کچھ سماجی قوتوں کی ضرورت ہوتی ہے اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سماجی قوتیں آج پاکستان کے معاشرے میں بہت کثیر تعداد میں موجود ہے گو کہ یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ جو قدامت پسند قدیم شخصیات کو واپس لانے والے قدیم نظام کا احیا کرنے والے تاریخ میں ہمیشہ زیادہ موجود رہے ہیں اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز دوسری طرف کڑی ہیں ٹھیک ہے اور وہ اس 
نئے روایت کی بھی حوصلہ شکنی کر رہی ہے اس کو تحسین اس کی تحسین نہیں کر رہی تعریف نہیں کر رہی کہ جی یہ تو عمران خان صاحب چونکہ اس میں پریشر ہو گیا اور وہ مختلف قسم کی تعویلات وہ گڑھ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے توجہ ہٹانے کے لیے کوئی کیا کہہ رہا ہے یعنی بجائے اس کے کہ یہ قدامت پسند طبقات جو ہیں یہ اس نئے جو شروعات ہے نئے جو جو ایک نئے امکانات اور نئے رجحانات کا جو سفر ہے اس کو ویلکم کرے ٹھیک ہے اور لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس نظام کے اور اگر یہ سلسلہ چل نکلا تو وہ وہ بھی اس کی گرفت میں آ سکتے ہیں اور اس کے بینیفشری چونکہ وہ نہیں بن سکتے اس لیے وہ اپنے آخری حد تک ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کریں گے ناظرین یہ تو اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ تبدیلی کے عمل کا آغاز الحمد شروع ہو چکا ہے لیکن میں اب ایک اور مثال کے ذریعے کہ جو اس پارٹی کے جو علمی اور قلمی شخصیات ہوتی ہیں ٹھیک ہے جب تبدیلی کے مراحل سے معاشرہ گزر رہا ہوتا ہے تو وہ علمی اور قلمی شخصیات اس پولیٹیکل پارٹی کے ان کے کیا خیالات ہوتے ہیں اس کے بھی بہت بڑے معنی ہوتے ہیں بہت میٹر کرتی ہے یہ چیز ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ جہانگیر ترین کے معاملے میں خسر بختیار کے معاملے میں پاکستان پی ٹی آئی کے ایک جو ورکر ہے عام گلی محلے کا بھی ورکر ہے اس نے بھی اس کو ویلکم کیا ہے اور اس کے مخالفت میں کوئی ایسی تحاریر سامنے نہیں آئی نہ تقاریر سامنے آئی ہے لیکن یہی عمل جب پاناما لیگس میں شروع ہوا تھا تو اس وقت شریف خاندان اور ان کے حمایتیوں نے کس قسم کے دلائل دیا تھے اسی واجد ضیاء صاحب نے ٹھیک ہے جب انویسٹیگیشن پروپ کی تھی شروع کی تھی ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ کے حکم پہ تو اس وقت آپ ان کے علمی اور قلمی جو شخصیات ہے معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے لیکن وہ کالم وغیرہ لکھتے رہتے ہیں جن کا کالم میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو شخصیات ہیں صرف ایک شخصیات کے ساتھ یہ کالم نگار جڑ کے ٹھیک ہے اور ملکی مسائل کا حل صرف ایک شخصیت کے کی صورت میں صرف دیکھتے ہیں یہ کس قدر فرسودہ ذہن کے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا آج مقابلہ ہے خیر میں آج آپ کے سامنے ایک کالم ان کا پیش کر رہا ہوں اور کالم کا ٹائٹل ہے میں کیوں مانوں اس کا نام بھی میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ یہی واجد ضیاء صاحب جب تحقیقات کا آغاز کرتے ہیں تو اس وقت انہوں نے ان کی جو ذہنی سطح ہے جو ان کے رویے ہیں ٹھیک ہے جو ان کا طبعی مزاج ہے وہ کس قسم کل کے سامنے آتا ہے اور آج پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا اسی واجد ضیاء کے حوالے سے جو انہوں نے انویسٹیگیشن پروپ کی ہے کس قدر پازیٹیو اور کنسٹرکٹو انہوں نے جو ہے نا ریئیکشن دیا ہے لکھتے ہیں کہ ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے شریف خاندان کے جذبات نواز شریف کے جذبات کے کا اظہار کر رہے ہیں یہ موصوف جو ہے اور اس کا نام میں بتاتا ہوں کالم کا نام ہے میں کیوں مانوں ہمیں نشان عبرت بنانے کے لیے انیس سو بہتر سے ہماری تفتیش کی جا رہی ہے کون ہے جسے اتنی پرانی چیزیں یاد ہوتی ہیں میں اس احتساب کو کیسے مانوں میرا خیال یہ تھا کہ ایک بار مخالفانہ جے آئی ٹی میرا احتساب کر لے تو میں سرخرو ہو کر عوام کی عدالت میں جاؤں گا یہ سب کچھ تو الٹا پڑ گیا اب میں آخر تک لڑوں گا میں غلط الزامات غلط احتساب اور بے رحمانہ تبصرے کیوں مانوں میرے ساتھ جب انصاف نہیں ہوا تو میں اسے انصاف اور عدل کیسے مان لوں یعنی اس وقت جب انصاف حرکت میں آیا اداروں کی طرف سے تو یہ موصوف نواز شریف صاحب کے جذبات کا اظہار ان حالات میں کرنے کہ میں کیسے مان لوں ان چیزوں کو لیکن آج ہماری طرف سے کوئی ایسی دلیل سامنے نہیں آ رہی اور یہی تبدیلی کے عمل کا آغاز ہوتا ہے آگے لکھتے ہیں مجھے دوسرے کا پیغام آیا نواز شریف صاحب کے جذبات کا وہ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ زیارت عظمہ سے الگ ہو جائیں اور اپنے خاندان اپنی جگہ خاندان کے علاوہ کسی اور نون لیگیوں کو نون لیگی کو لے آئیں آپ انصاف کریں میں کروڑوں عوام کا منتخب نمائندہ ہو کر کیوں یہ بات مان لوں ٹھیک ہے ملک کی زمان میں اقتدار ایک امانت ہوتی ہے میں اسے کس طرح کسی اور کو سونپ دوں میں کل کو خدا کی عدالت میں کیا جواب دوں گا جب مجھ سے یہ سوال کیا جائے گا کہ خدا نے تمہیں جو ملک امانت میں دیا تھا اسے کہا کیا تو میں کیا جواب دوں گا یعنی میں کرسی سے اترنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں اور اس احتساب کا سامنا کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہوں کہ خدا کل مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے آپ کو حکمران بنایا تھا <coughs> میں نے آپ کو کرسی دی تھی تو آپ نے اس میں خیانت کیوں کی ہے اب یہ اس قدر جو انٹلیکچوئل کرپشن کی سب سے بیسٹ ایگزامپل ہے ٹھیک ہے اور نئے جو جو نظام انصاف ہے اس پہ کتنا بڑا کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال تو پوچھیں گے کہ آپ کرسی سے کیوں نہیں اترے لیکن یہ سوال اللہ تعالیٰ ان سے کیا نہیں پوچھیں گے کہ ایک ہزار تہتر افراد کے لیے ایک ڈاکٹر موجود ہے اور آپ خود باہر کے اسپتالوں میں جا کے علاج کرانے چلے جاتے ہیں اور آپ ایک شخصیت کے لیے ایک ہزار تہتر افراد وہاں ڈاکٹر موجود ہیں یہاں پہ ایک ہزار تہتر ووٹرس کے لیے جو ہے نا وہ صرف ایک ڈاکٹر موجود ہے اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال نہیں پوچھیں گے لیکن یہ سوال ضرور پوچھ
एक बेड है हॉस्पिटल में ये सवाल भी और ये सवाल भी कि आपके वोटर्स को इलाज मुआवजे की सहूलतें दस्तियाब नहीं है जैसा कि मैंने बताया लेकिन आप तो बाहर के निज़ाम से जहर मुस्तफ़ी हो जाते हैं ये सवाल अल्लाह ताली उनसे नहीं पूछेंगे उस हुकुमरान से लेकिन ये पूछेंगे कि आप किसी दूसरे के कहने पर कुर्सी से क्यों उतरे और आप एहतसाब का सामना करने के लिए क्यों तैयार है इस किस्म के दलाइल इस वाजद या साहब के बारे में दिए जाते थे उस वक्त तो इससे बढ़ के तब्दीली आज पाकिस्तानी कौम को क्या चाहिए ठीक है कि हम उसी अजित जिया को वेलकम कर रहे हैं कि आपने एहतसाब किया वेलकम कर रहे हैं हम ठीक है अब दूसरे आगे चलें जी आगे चलें इन्होंने ये कहा है कि मुझे लग रहा है कि मेरा जाना टहर गया है लेकिन मैं डट चुका हूं कि दूसरे और तीसरे साजिशों को बेनकाब करके जाऊंगा ये एक फैसला कुन जंग है जिसमें इस बार आवाम के दुश्मनों को वाज शिकस्त होगी मुझे हटाने से हिमालय रोएगा ये खत्ता खाक खून में लिपटेगा हालांकि मेरी दुआ है कि खुदा को खुदा मेरे इस मुल्क को अमन में रखे आप ही बताएं मुल्क को खतरनाक हालात में छोड़ना मैं क्यों मानूं यानी अब आप देख लें कि एहतसाब का अमल नवाज शरीफ साहब के बारे में जो शुरू हुआ और अजय जिया साहब ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की ये मौसूफ लिखते हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब हट गए वजद जिया के कहने पे या सब जिनको वोकर कहने पे तो हिमालय पहाड़ रोएगा हिमालय तो अब चूंकि इतने बड़े राइटर हैं नाजरीन उनकी इलमी और कलमी शख्सियत है उनकी मेरी नहीं है तो हिमालय के आसपास जो लोग रहते हैं अगर वो मेहरबानी करके वो मुझे बता दें कि क्या उन्होंने कभी कोई हिमालय की चीखों पुकार आह व बकार आह व जारी कभी सुनी है या नहीं सुनी ठीक है क्योंकि तीस चालीस साल पुराना तजुर्बकाल सहाफ़ी हैं तो फिर यह अदालतों में चले जाते हैं तो इसलिए मैं उनकी बात को आप लोगों के जरिए कन्फर्म करना चाहता हूँ मैंने आठ दस घंटे इसमें तहकीक की है रिसर्च की है ठीक है और मुख्तलि वेबसाइट्स देखी है मैंने ये नहीं सुना कि गुजशत चार पाँच छः सालों में या कभी भी खैर चार पाँच छः सालों की बात कर लेते हैं कि हिमालय पहाड़ रोया हो चीखा हो आह हो आह व जारी की हो कि एहतसाब क्यों हो रहा है वाजिद जिया साहब की तरफ से या दूसरे इदारों की तरफ से नवाज शरीफ साहब का और साथ ये भी कि पूरा खत्ता खाक खून में लिपटेगा पूरा खत्ता यानी चाइना भारत नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश ठीक है इस तरह चलते जाएं इसराइल तक चले जाएं इराक शाम लबनान मिस्र यमन वगैरह सारे ठीक है और ये एक एहतसाब का अमल शुरू करने पे ठीक है लेकिन आज जब वो ये एहतसाब का अमल हो गया है तो हम वेलकम कर रहे हैं यही तब्दीली है और इससे ज्यादा तब्दीली आप लोगों को क्या चाहिए जब तक मेरी जान में जान है मैं सिविलियन बालदस्ती पर समझौता नहीं करूँगा मैं बुट्टो तो नहीं लेकिन मुझे भी अवमी हिमायत हासिल है इसलिए मैं भुट्टो की तरह लड़ूंगा और इस बार शहीद नहीं होगा बल्कि इस बार भुट्टो जी, 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 जीतेगा ठीक है यानी कि भुट्टो की तरह अच्छा आगे लिखते हैं उठो लोगो मैं ही जमहूरियत हूँ यानी नवाज शरीफ साहब के जवाब जज्बात का वो इजहार कर रहे हैं मैं ही जमहूरियत हूँ मैं ही पाकिस्तान हूँ मैं साफ कह रहा हूँ आखिर तक लड़ूंगा दिल ठीक है दूसरे और तीसरे के बारे में सब कुछ कह दू दिल करता है राश कॉल दू ये मेन डेट पर तीसरा हमला है इसे नाकाम बनाऊंगा ठीक है निसार भी मेरा साथ देगा और कहा जाएगा यानी अब ये शख्सियत ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब का एहतसाब शुरू हो जाता है तो उस वक्त ये उसको नवाज शरीफ को कहते हैं कि मैं ही जमहूरियत हूं नवाज शरीफ साहब एक जमहूरियत है मैंने आपने एक वीडियो में बताया था कि जमहूरियत का कंसेप्ट और उस पर जो काम है वो कदीम यूनानी दौर से चल रहा है कदीम यूनानी दौर से ठीक है और हर दौर में उस दौर के तकाजों के मुताबिक जमहूरियत की शक्लें मुख्तलिफ होती गई हैं और उसकी जदीद शक्ल आज के दौर के मुताबिक हमारे सामने आप लोगों के सामने मौजूद है तो यानी कि नवाज शरीफ साहब अगर जमहूरियत है ठीक है इस वक्त उस वक्त इन्होंने एहतसाब पे इस किस्म के दलाइल दिए थे अगर नवाज शरीफ साहब जमहूरियत है तो क्या इसका मतलब तो ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब वो कदीम यूनानी दौर से मौजूद हैं ठीक है तो इस पर तो तहकीकत होनी चाहिए तो बहुत बड़ा दावा कर दिया इस साफी ने कि नवाज शरीफ ही जमहूरियत है तो इसका मतलब है कि पाँच छः हज़ार साल से नवाज शरीफ साहब इस खत अरस पे मौजूद हैं क्योंकि नव जमहूरियत ही नवाज शरीफ है ठीक है और उसके बाद कहते हैं कि मैं ही पाकिस्तान हूँ अब आप खुद अंदाजा लगाएं देखिए ये संजीदा बात है हर इंसान ने फानी होना है कुल कुल्लु मन आल है फान हर इंसान पे मौत आनी है फना होना है इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं है कल को खुदा न खासा नवाज शरीफ साहब नहीं होते तो क्या पाकिस्तान मादल ख़त्म हो जाएगा कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान है नाजरीन ये तब्दीली की ये जो कालम है ये मैं मानूँ के उनवान से है और आप लोग समझ गए होंगे कि इस हद तक कौन जा सकता है नवाज शरीफ साहब की खुशामद और चापलूसी में ठीक है ये बात आप बखूबी समझते हैं कि ये द वन एंड ओनली सुहेल वड़ाहिट साहब हैं लेकिन इस तमाम इकतबास को पेश करने का मेरा मकसद ये था कि उस वक्त उनकी इलमी और कलमी शख्सियात उनकी हमारी नहीं ठीक है वो भी इस किस्म के दलाइल दे रहे थे कि ये असलाहत नहीं होनी चाहिए एहतसाब का अमन नहीं होना चाहिए दो साल पहले ये सूरत हाल थी और आज तारीख इंसाफ का एक एक बच्चा एक एक सपोर्टर एक एक वोटर ये कह रहा है कि ये चाहे तारीख इंसाफ
طبعی مزاج میں لوگوں کے طور طریق میں لوگوں کے سوچنے کے انداز میں سوچنے کے زاویے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے یقین کیجئے گا یہ اس کو معمولی تبدیلی نہیں سمجھ لا یہ تمام ورقین یہ بات لکھتے ہیں کہ تبدیلی کے عمل کا آغاز ہی اس قسم کی باتوں سے ہوتا ہے کہ جب لوگوں کے سوچنے کے انداز اور زاویے بدل جاتے ہیں ناظرین اس موضوع پہ مزید آپ لوگوں سے بات ہوتی رہے گی آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر اور پاکستان زندہ باد اللہ حافظ